നമ്മുടെ അടുത്ത കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് ബ്രോമിനേഷൻ അത് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോഫൈലുകളെ അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളവരെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം ബ്രോമിനേഷൻ നോക്കാം അമീൻ എന്ന കോമ്പൗണ്ടിന് ബ്രോമിനേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ അമീനിലെ നൈട്രജൻ ഒരു ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് ഈ ലോൺ പെയർ ഇത് താഴേക്ക് റെസ്റ്റൊറൻസ് നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്കറിയാം എൻ എസ് ടു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചാലേ എന്താണ് ഈ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തോ പാര പൊസിഷൻസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ നൈട്രജൻ ഈ ലോൺ പെയറിന് താഴോട്ട് ഇറക്കി കറക്കുന്നത് വഴി ഇതിൻ്റെ ഓർത്തോ പൊസിഷനെയും അതുപോലെ തന്നെ പാര പൊസിഷനെയും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ ലോൺ പെയർ റെസനൻസ് വഴി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഇത് ഇവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെയും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഓർത്തോ പാര പോസിഷൻസ് വളരെയധികം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടേക്ക് വരുന്ന ബ്രോമിൻ ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കയറിയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇതായിരിക്കും ഇത് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഇത് ടു അതുപോലെ ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ ബ്രോമോ അനിലീൻ എന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യും നോക്കി ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ ബ്രോമോ അനിലീൻ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ട്രൈ ബ്രോമോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം മോണോബ്രോമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ബ്രോമിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാലജൻ ഒറ്റ ഹാലജൻ മാത്രം വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട് മതി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രൈബ്രോമോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അനിലീന് ബ്രോമിനേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈബ്രോമോ അനിലീനാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം റീസൺ ദ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് എൻ എസ് ടു എൻ എസ് ടുവിൻ്റെ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അത് ഓർത്തോ പാര പോസിഷൻസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി അതിനെന്താണ് കാരണം ഈ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിന് കാരണം അതിന് കാരണം നൈട്രജൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ലോൺ പെയർ ആണ് ആ ലോൺ പെയർ ഈ ബെൻസീൻ റിങ്ങിലേക്ക് റെസ്റ്റൊറൻസ് നടത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നതും അവിടെയൊക്കെ ബ്രോമിൻ കയറിയിരിക്കുന്നതും നമുക്കൊരു ബോൺ മോണോബ്രോമോ പ്രോഡക്റ്റിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഈ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലാതാക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം അനിലീൻ എടുക്കുക നമുക്കറിയാം ദിസ് ഇസ് അനിലീൻ അനിലീൻ ലോ നൈട്രജൻ ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് ഇതിനെ അസറ്റിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അസറ്റിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രൈഡ് സി ദിസ് ഇസ് അസറ്റിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രൈഡ് സി എസ് ത്രീ സി ഒ ട്വൈസ് ഒ ദിസ് ഇസ് അസറ്റിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രൈഡ് ഇതുമായിട്ട് ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക തൽക്കാലം ഞാൻ എന്താണ് ഈ അസറ്റിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അസറ്റിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എസ് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അസറ്റിക് ആസിഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അടുത്ത സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് ഇപ്പോൾ രണ്ട് അസറ്റിക് ആസിഡ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു എച്ച് ടു ഒ എ മാറ്റുക നോക്കിയാൽ എച്ച് ടു ഒ എ മാറ്റുക വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിലെന്താ ഉള്ളത് ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഒ ഉണ്ട് അടുത്ത സി എച്ച് ത്രീ ഒ ഉണ്ട് പിന്നൊരു ഒ ഉണ്ട് അതാണത് സി എച്ച് ത്രീ ഒ വീണ്ടും സി എച്ച് ത്രീ ഒ പിന്നൊരു ഒ അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രേഡ് വാട്ടർ ഇല്ലാത്തത് സോ ദിസ് ഇസ് അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രേഡ് അതൊന്നും വേണം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല ഇത് മാത്രം മതിയാവും നമുക്ക് ഈ അസറ്റിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രേഡിലേക്ക് ഇതിനെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം മറക്കരുത് എന്താ ഈ അസറ്റിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രേഡ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒയും വീണ്ടും ഒരു സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ അല്ലെ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ടു എസ് പിന്നൊരു ഒ ഇതാണ് അസറ്റിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രേഡ് ഇതുമായിട്ട് ചേരുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഇത്രയാണ് ഇതിലുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിലുള്ള ഒരു എൻ എസ് ടു എന്ന് പറയാൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജന അതിനടുത്തുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജനെ ഇവൻ വാങ്ങും ഇവൻ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എസ് ആയില്ലേ അത് പോയി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കും ബെൻസീൻ
റെസൊനൻസ് വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ റിങ് റിങ്ങിനകത്തല്ല ചെയിനിലായിരിക്കും ഈ ലോൺ പെയർ അങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സി ഒ സി എസിലേക്ക് ലോൺ പെയറിനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ കഴിവ് കൂടുതലാണ് സോ ഇനി നിങ്ങളിതിലേക്ക് ബ്രോമിനെ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ബ്രോമിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോമിനി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വന്നിരിക്കില്ല കാരണം ലോൺ പെയർ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്നും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം അത് നമുക്കറിയാതെ പാരാപ്രോസിനാണ് പാരയിൽ മാത്രം ബ്രോമിൻ വരും നമുക്ക് നോക്കാം എഴുതി നോക്കാം ബെൻസീൻ റിങ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എൻ എച്ച് സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് എൻ്റെ ലോൺ പെയറൊക്കെ ഉണ്ട് അത് റെസൻസ് നടത്തിക്കോട്ടെ ബട്ട് ഇനി ഈ ബ്രോമിൻ വരുന്ന ഈ പോസ്റ്റിനിലായിരിക്കും അവിടെ മാത്രം കാരണം ഇവിടെ ഒന്നും ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടില്ല ലോൺ പെയർ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയാലേ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ബ്രോമിൻ അവിടെ വന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് കളയേണ്ടി വരും അതിനുവേണ്ടി ഇതിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് സ്ഥലവിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇടുക അതിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും ഈ ഒ എച്ച് മൈനസിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ഇത്ര ആൾക്കാർ ഇങ്ങ് പോകും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എന്താ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഓട്ട് കയറുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് അതങ്ങ് പോകും പിന്നെ ഒരു എച്ച് അല്ലേ ഉള്ളൂ ആ എച്ച് ദൈവം വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും അത് എന്തായിട്ട് മാറും ബെൻസീൻ റിങ്ങിന് മുകളിൽ എൻ എച്ച് ടു താഴെ ബ്രോമിൻ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ പ്രോഡക്റ്റ് ഒറ്റ ബ്രോമിൻ മാത്രമുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ ബ്രോമിനേഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആഫ്റ്റർ ബ്രോമിനേഷൻ ആഫ്റ്റർ ബ്രോമിനേഷൻ ഓഫ് അനിലീൻ വി ഗെറ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ ബ്രോമോ അനിലീൻ ബട്ട് വി ഡോ നോ നീഡ് സച്ച് എ ട്രൈ ബ്രോമോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോർ ദാറ്റ് വി മസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ദ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് നൈട്രോജൻ ഓർ എൻ എസ് ടു സോ ഫോർ ഇറ്റ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് അസെറ്റൈലേഷൻ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് അസെറ്റൈലേഷൻ ആഫ്റ്റർ അസെറ്റൈലേഷൻ അസെറ്റ് ആൻഡ് ലൈഡ് വിൽ ഫോം ഇൻ അസെറ്റ് ആൻഡ് ലൈഡ് ദ ലോൺ പെയർ നോട്ട് യൂസ് ഫോർ ദ റെസ്റ്റൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ റിങ് so these portions like ortho and para portions will not be activated and then bromination will take place then we get the desired product after hydrolysis okay adutha okay. chemical reaction aanu nitration nitration nu parney ellarkku ariyam or aale nitric acid mai concentrated nitric acid mai treat cheyna method aanu nitration concentrated sulfuric acid inde presence il irikkum say aniline ivide undu adilekku concentrated nitric acid ne sulfuric acid inde presence il treat cheyana anneram കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയിലെ എൻ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പാരാ പോർഷനിൽ വന്നു ഓർത്തോ പോർഷനിൽ വന്നു പക്ഷേ മെറ്റാ പോർഷനിലും ഒരു ഫോർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം എൻ എസ് ടു ഗ്രൂപ്പ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എസ് ടു ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് എന്ത് എങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ഓർത്തോ പാര ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പായ എൻ എസ് ടുവിന് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ബ്രോമിനേഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർത്തോ പൊസിഷനും പാരാ പൊസിഷനും ഒരിക്കലും അത് മെറ്റാ പൊസിഷനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നിട്ടും മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ശതമാനം എന്നോട്ട് വന്നു അതെന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരാം സേ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് എങ്ങനെ ഈ മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ എന്നോട്ട് വന്നു സാധാരണ എൻ എസ് ടു വരുമ്പോൾ ഓർത്തോ പാരാ പൊസിഷനിൽ വരാറുള്ളൂ ഇനി വരുന്ന ആൾക്കാർ മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ വരാനുള്ള കാരണം നോക്കി ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരും സ്ട്രോങ്ലി ആസിഡിക്ക് അറിയാമല്ലേ നമുക്കറിയാം വളരെ വളരെ ശക്തി കൂടിയ രണ്ട് ആസിഡുകളാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ട്രോങ് ആസിഡുകളുടെ പ്രസൻസിൽ ഇവരിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എച്ച് പ്ലസ് വരും എച്ച് പ്ലസ് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകൾ ഇതിൽ നിന്നും വരും ഇതിൽ നിന്നും വരും ഈ എച്ച് പ്ലസ് അയോണ് ഈ എൻ എസ് ടുമായി ചേരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻസീൻ റിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന എൻ എസ് ടു ആണ് അതിൽ എച്ച് പ്ലസ് കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും എൻ എസ് ത്രീ പ്ലസ് ആയി മ
ഒറ്റ ഡെറിവേറ്റീവ് അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റിൽ മാത്രം ഓർത്തോലോ പാരയിലോ മെറ്റലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പാരയാണ് എപ്പോഴും ബെറ്റർ അവിടെ വരുന്ന ഒരാളിനും മതി അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ബ്രോമിനേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്തോ അത് തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യുക ഇവൻ്റെ ഈ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റും കുറച്ചാൽ മാത്രം മതി അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ അസിറ്റിക് അൻഹൈഡ്രേഡുമായി ചേർത്തു അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി അസറ്റ് ആൻലേഡ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത ഈ ലോൺ പെയറിനെ റിങ്ങിലേക്ക് ഇറക്കില്ല കാരണം പകരം ഈ ചെയിൻ വലിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻസ് ഈ ചെയിനിലേ നടക്കുള്ളൂ റിങ്ങിൽ നടക്കില്ല റിങ്ങിൽ നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആവില്ല ഓർത്തോ പോസിഷൻസ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നൈട്രേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോ ടു ഗ്രൂപ്പ് എവിടെ മാത്രമേ വരുള്ളൂ പാരയിൽ മാത്രം പിന്നെ ഈ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഈ പോർഷനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പം ബ്രോമിനേഷൻ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നൈട്രേഷനും നൈട്രേഷനും ബ്രോമിനേഷൻ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ ആ മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് സൾഫൊണേഷനാണ് സൾഫൊണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അൻലീനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അൻലീനിയം ഹൈഡ്രൈൻ സൾഫേറ്റായി മാറും ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ എച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എൻ എച്ച് ത്രീ ആവും ബാക്കിയുള്ള എച്ച് എസ് ഫോർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് ആൾക്കാരുള്ള ഒരു അഡക്റ്റ് ആണത് അപ്പോൾ അൻലീനിയ ഹൈഡ്രൈൻ സൾഫേറ്റ് ആവും അതിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ടു ഫോർ സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എൻ എസ് ടു അതായത് എൻ എസ് ത്രീയിലെ എൻ എസ് ടു അവിടെ വരും പിന്നെ അതിൽ എസ് ഒ ത്രീ എച്ച് താഴെയും വരും എസ് ഒ ത്രീ എച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള ആൾക്കാർ ഏതാ എച്ച് ടു അത് റിലീസ് ആയി പോകും അത് കാണാതെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പേര് സൾഫാൻ ലിഗ്യാസ് ഇത് പഠിച്ചോളണം മുമ്പ് നോക്കി ഇത് ഒരു വൺ വേർഡായിട്ടൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ പടം വരയ്ക്കാനും അങ്ങാണ്ട് വൺ മാർക്കിന് അങ്ങാണ്ടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് ഒരു സ്വിറ്റ് അതൊരു സ്വിറ്റ് റയോൺ ആണ് സ്വിറ്റ് റയോൺ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ സിറ്റ് റയോണെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഈ വർഷം നമ്മൾ ബയോമോളിക്കൂൾസിൽ വീണ്ടും പഠിക്കും സിറ്റ് റയോൺ അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്വിറ്റ് റയോൺ ആണ് സിറ്റ് റയോൺ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകാം അതായത് ഇ എച്ച് പ്ലസ് അങ്ങോട്ട് പോകും അതായത് ഡൈപോളർ റയോൺ സിറ്റ് റയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോൾസിലും ചാർജ് ഉള്ള റയോൺ ആണ് ഈ സ്വിറ്റ് റയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡൈപോളർ റയോണായി മാറും ആക്ച്വലി ഈ സൾഫോണേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനോ മറ്റൊന്നുമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കാം അത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷനാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഫിക് സബ്സ്ട്യൂഷൻ പഠിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സൾഫൊണേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സാധാരണ രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നത് ഫ്രിഡൽ ക്രാപ്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ബട്ട് ഫ്രിഡൽ ക്രാപ്സ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ടേസ് പ്ലേസ് ഇൻ അനിലീൻ ഈ പോർഷൻ നല്ലോണം എല്ലാവരും പഠിച്ചോളൂ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലോണം പഠിച്ചോളണം ഇത് ഫ്രീഡൽ ക്രാപ്സ് റിയാക്ഷൻ നടത്തില്ല ഫ്രിഡൽ ക്രാപ്സ് റിയാക്ഷൻ നടത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്സ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ലൂയിസ് ആസിൻ്റെ പ്രസൻസിലായിരിക്കും സെ അൺഹൈഡ്രസ് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ഒരു ലൂയിസ് ആസിൻ്റെ പ്രസൻസിലായിരിക്കും ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്സ് റിയാക്ഷൻ സാധാരണ രീതിയിൽ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അൻലീനിൽ അതുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഇവർ തമ്മിൽ ചേർന്ന് ഒരു സോൾട്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്സ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് അനിലീൻ വൈ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം ഫിഡൽ ക്രാഫ്സ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആരുടെ പ്രസൻസിലാണ് ലൂയിസ് ആസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ എടുത്തു ബട്ട് ലൂയിസ് ആസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനിൽ അനിലീൻ ചെയ്യുന്നത് അതുമായിട്ട് ചേർന്ന് സോൾട്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കും ആക്ടിവേറ്റിംഗ് മെറ്റ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിഡൽ ക്രാഫ്സ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ പോസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ അത് നല്ലോണം പഠിക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്ക അവർക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സാൻമേസ് റിയാക്ഷൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോർഷൻ പഠിച്ചോളണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും പറയാം അതേസമയം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് കോപ്പർ പൗഡർ ആണെന്ന് വെച്ചോ കോപ്പർ പൗഡർ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കോപ്പർ അതായത് ഈ ഡയസൺസ് ഉള്ള ഈ കോപ്പർ പൗഡറാണ് ചേർത്തതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബെൻസീൻ റിങ്ങിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാലജനെ തന്നെ കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ഗാറ്റർമാൻ റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗാറ്റർമാൻ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സാൻമേസ് റിയാക്ഷനാണ് പഠിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണം സാൻമേസ് റിയാക്ഷനാണ് ബട്ട് അറിഞ്ഞു വെക്കുക ഗാറ്റർമാൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയസണൻസ് ഉള്ള ഈ കോപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാലോറിയൻ ഉണ്ടായാൽ അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഗാറ്റർമാൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അടുത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ കപ്ലിംഗ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് കപ്ലിംഗ് റിയാക്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഒറ്റ കാർബൺ സ്കിലിട്ടനിൽ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് സാധാരണ കപ്ലിംഗ് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കപ്ലിംഗ് റിയാക്ഷൻ നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയസോണിയം സോൾട്ടിനെയാണ് നമുക്കറിയാം ഡയസോൺ സോൾട്ട് ബെൻസിൻ റിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എൻ ടു പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് അതാണ് ഡയസോണിയം സോൾട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ബെൻസിൻ ഡയസോണിയം ക്ലോറൈഡിനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിനോളുമായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഡയസോണിയം സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻസീൻ റിങ്ങിന് മുകളിലായിട്ട് എൻ ടു പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ഫിനോൾ എന്ന് പറയുന്ന ബെൻസീൻ റിങ്ങിന് മുകളിലായിട്ട് ഓ എച്ച് ഉള്ള ആൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പറച്ചിട്ടിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ രണ്ടിനും പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വരച്ച് കാണിക്കാറില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ സോ അതൊക്കെ എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയസോണിയം സോൾട്ടിനെ ഫീനോളുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇത്രയും പോർഷൻ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് എഴുതാനുള്ള എളുപ്പത്തിനെ അത് പറയുന്നത് ഇത്രയും പോർഷൻസിനെ എടുത്തും കളയുക അത് എച്ച് എസ് സി എൽ ആയിട്ടല്ല പുറത്ത് പോകുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കുക എങ്കിലും അതിനെ അത്രയും എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ നോക്കിയേ ബെൻസിൻ റിങ് എൻ നെക്സ്റ്റ് എൻ അതുപോലെ അടുത്ത ബെൻസിൻ റിങ് ഒ എച്ച് അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തല അവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന നോക്കിയേ ബെൻസിൻ റിങ് രണ്ടിനെ അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവർ റിമോ അപ്പോൾ ഈ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടായി മാറുന്നുണ്ട് ആ ചാർജ് ലോസ് ആകുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന് പോയാൽ അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് കൊടുക്കുക വേറെ ഒരു ചേഞ്ച് അവിടെ ഇല്ല നോക്കി ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള ആളുടെ മാത്രം എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ബട്ട് അങ്ങനെയല്ല അവർ പോകുന്നത് അവർ ആ സി എൽ സി എൽ മൈനസ് ആയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ഈ എച്ചും ആ ഒ എച്ചും ആയിട്ട് ചേർന്ന് വാട്ടർ ആവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു ബട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോർഷൻ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആളുടെ പേര് അത് പഠിച്ചോളുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും പാര ഹൈഡ്രോക്സി അസോ ബെൻസിൻ പാര പോർഷനിൽ ഹൈഡ്രോക്സി ഉള്ള അസോ ഇത് അസോയാണ് അസോ ബെൻസിൻ അത് ഒരു ഡൈ ആണ് ഓറഞ്ച് ഡൈ ഡൈസ് ചായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരാം അടുത്ത വീണ്ടും ഡയസോണിയം സോൾട്ട് നമ്മൾ അനിലീനുമായിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഡയസോണിയം സോൾട്ടും അനിലീനും കുറെ എൻ എസ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ബെൻസിൻ അനിലീൻ അപ്പോൾ ഈ അനിലീനുമായിട്ട് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ മതി എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കണക്ട് ചെയ്യുക ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ റിയാക്ഷൻ എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എഴുതാൻ കാണാതെ പഠിച്ച് എഴുതാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ ഒറ്റ കാർബൺ സ്കിലിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ആവുന്ന ആരാ സി എൽ എന്തായിട്ട് പോകും സി എൽ മൈനസ് ആയിട്ട് പോകും എച്ച് ഒ എച്ച് ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ട് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറും എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ പേര് പാര പൊസിഷനിൽ അമിനി ഇങ്ങനെ വായിച്ചാൽ മതി പാര അമിനോ അസോ ബെൻസിൻ പാര അമിനോ അസോ ബെൻസിൻ ഇതൊരു ഡൈ ആണ് യെല്ലോ ഡൈ ഓക്കെ സോ ദിസ് വാസ് എ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തായിരുന്നു ചാപ്റ്റർ എടുത്തത് ഫോക്കസ് ഏരിയ അല്ലാതെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് കൂടി സി ബി എസ് ഇ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വരും ഡൗട്ടുള്ള പോർഷനൊക്കെ ചോദിക്കുക ഇത്രയാണ് ചാപ്റ്റർ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ